你好，你们这里有没有教师家想找家政的？可以了，嗯。谢谢啊，下一位。好了，你跟我一起回美国的嘛？怎么登机牌都领了，你自己又一个人跑回家了呢？爸，你别在关键的时候犯糊涂，好不好啊？我不走。在的时候，你恨不得要等他把牙膏挤好了，你才刷牙。现在你一个人在家，出门一把锁，进门一盏灯的，我怎么能放心得下呢？啊！我陪你妈，你有什么放心不下？谁呀、啊？没事吧，大姐？这是何老师家吗？我是那个职业介绍所介绍过来当保姆的。啊，我们这不需要保姆，你回去吧啊。哎哎哎哎，哎，你看看，你们这里都写着聘请一个家庭助理，照顾一位知识老人，精通家务，有耐心，初中以上文化的水平，月薪还高出市场价。对不起，我们要搬家了，所以现在不需要保姆。你们不管搬到哪。老人都需要人照顾的呀。什么样的老人你都能照顾吗？那当然，我是职业的。职业的我也不要。哎，哟。爸，您说您美国也不跟我去，保姆你又不要，那你让我怎么办呢？二选一，你说吧，你是去美国？还是让他留下，啊？那你让他留下吧。我被雇佣了，谢谢。其实，我也不是什么样的老人都能照顾，会武术的就不行。何老师，我叫赵春之。你以后就叫我春之吧，以后还要你多多照顾。
还能动啊，<笑>那就好办了。哎呀，我就是想给你剪剪指甲。我只听说过温州人找保姆的，还真没听说过温州人当保姆的。大姐，再富的地方也有穷人呀。我爸爸是温州人，说起来咱们还是老乡呢。真的？那太好了，这样更亲近一点了。你可别太乐观了啊！我爸爸可是不好伺候的，你要有思想准备啊。见识过，我们家里也有老人和孩子。你一个人出来工作，你爱人呢？不学好呗，你们离了。大姐，我那点事儿不值得你操心。你孩子多大了？我没孩子，老公也快离了。为什么要离啊？不学好呗。麻烦开开后备箱。老人呢、啊，到年纪大了，像小孩一样，你要多哄着点儿。嗯，你放心好了，我知道什么时候该哄，什么时候不该哄。来，这是一个月的工资，这是咱们的合同。钥匙一直要放在身上，别把自己关在门外了。嗯，好，你放心好了。那我真的要走了。嗯，我父亲就托付给你了，希望你能照顾好他。嗯，多谢了，放心吧。大姐，再见，你放心吧。我刚才路过菜市场买了一些菜，账就记在本子上了，一共花了三十三块钱。保姆，你过来。啊，何老师，我不叫保姆，我叫春枝。叫冬枝也不行，这是一个月的工钱。你走吧。从哪儿来，回哪儿去吧。哎，你们家也真有意思，给钱这么积极。现在我们谁都不欠谁的了，你可以走了。哎，你想拿钱打发我啊？过不过你是我的权利。何老师啊，你干什么？你还教授呢，你懂不懂法、啊？我犯什么法了？这就是法。哎，你，你可以走了。你干什么呀？你这个人怎么这个样子？合同你都敢撕啊你？你知道吗？合同有两份，刚才你撕的那份合同是田姐让我交给你的，这份合同。是我的，田姐委托我让我照顾她的父亲，你无权终止我们的合同关系。你这个保姆还真是怪事，你就买了一次菜，我就给你一个月的工资，难道你还亏了吗？我当然亏了，我亏心着呢。你让我走可以
，你给我了一个月的工钱，我必须把这一个月的活干完。把钱还给我，你可以走了。哪有像你这样子的，给人家钱又要回去，依法办事这活我干定了。对不起，何老师吃饭了。何老师啊，你真有学问。看那么多书，你平时是不是爱看外国书啊？我看你看的，哦，对，这个，这个叫什么？那个沃沃尔夫吗对不起，我去洗手间。老师。
娘，走吗？哎，去哪儿啊？打车吗？我给你便宜点，到车里坐会儿。发票、香烟要吗？姑娘，住店吧。哎呀，不知道，还没想好呢。这人。这花多少钱？这花五十。这么贵啊？三十卖不卖在哪儿？吃饭了吗？我我我在员工宿舍呢，妈。我找到工作了，工资还挺高的。你在呀？天晴啊，早晚要把小婉带走的。妈，你就别操心了。小婉睡了吗？睡了。哎，我跟你说啊，今天呢，建平啊带了很多东西啊来看小婉。怎么说？他们也是亲爸亲闺女。妈，别说了，我要睡觉了。明天还要上班呢。挂了。洗衣粉消毒液、检测灵、彩票剂，通通不需要。对，现在只要有我们清家牌清洁液，就能全。陈老师，这个时间打进电话的观众朋友啊，买八十盒只需要一千六百八十元。什么神经啊！呀，我的爬藤啊！这是谁干的？阿姨呀、啊，你们家的这些爬藤得该修修了，不然的话不结果。你是谁呀、啊？结不结果我乐意。你凭什么动我们家的爬藤？哎，你们家的这些爬藤都挡了这院子的光了，我动你们家爬藤怎么啦？跟你没得说，晦气！哎。哎各种油质物质一洗就灵，这么好的产品还等什么呢？赶紧拨打我们的热线电话：四零零八六六六八八八，四零零八六六六。
何老师啊，没想到你这么大的年龄，腿脚还挺麻利的。今天的厕所门我会找人来修的，对不起啊！我不接受你的道歉。书房是我的地盘，厨房是你的地盘。从今天开始，你不要进入我的地盘，也不准敲我的门。干满一个月之后，你走人。哎，谁呀、啊？你好，大姐，你家快递，八十盒清洁剂，一共一千六百八十元，您签收一下好吗？这么多，你等一下。何老师，这是你订的东西吗？不知道。你是不是送错了？这这不是何何先生家吗？这是个是您家吗？跟你说了嘛，不准敲我的门。花了这么多钱，你何必为难自己呢？你不是说厨房是我的地盘吗？我饿了。我给你熬好了鸡汤，盛一碗给你喝，先暖暖胃。我给你去下面条去。说你这些何苦啊？头一次做保姆吧？不是，我见过的保姆多了，没有像你这样。干的不好吗？还是抓紧下面条吧，我早点回去。烧了，哎哎，赶紧去医院吧。先歇着，我去书房给你收拾一下。不要乱动我的东西。行，我去收拾一下，把东西拿过来给你。真就没事了，你早点回去吧。不行，医生说了，今天晚上要注意观察，万一烧起来没有人怎么办？我就在客厅，你要有什么事儿就喊我一声。
说不要保姆，一个人怎么行啊何老师，喝点粥吧。你这么尽心，也对得起那一个月的工钱。现在好多了，不会有什么事，你可以走了。你，我就没见过你这么倔的人。我跟你无冤无仇的，我不就是做个保姆吗？你为什么这么讨厌我？你都病成这样了，你还逞能？昨晚你病得稀里糊涂的，你怎么不让我走？现在做完早饭了，你让我走，你什么意思嘛？天底下就没有这个道理，把一个病人撂在家里，自己拿着钱走人。我赵春芝是这样的人吗？我还是那句话，我是给田连杰打工的。你想让我走，让田连杰打电话给我何老师，今天早上是我不好，脾气太急了。你这不吃不喝的，这不是在逼我吗？要是被天天姐知道了，你说她是什么心情啊？你想让我走，你也得把病养好了呀
，我现在这一走，万一你有个啥的，我这辈子都过意不去。万一万一，我能有什么万一？你分明是在诅咒我。好，你既然这么说，那我就不伺候你了，我这就走。我给甜甜姐打电话去，说你病了，容不下我。喂，是甜甜姐吗？我跟你说啊，何老师病了，高烧四十度了。别打了，我吃还不行吗？我吃。那个，听说何老师病了，他没事吧？哦，他没事，好了。哎，让他进来。坐吧坐吧，你也坐。啊？我让你也坐。哦。沏点茶吧。啊，不用了。沏一点吧。真的不用了。到底用还是不用啊？听说您病了。我过来看看您，顺便也来看看师母。其实，出事儿的那天，我就是想让你亲眼看看夏加尔的原话。我真的，真的没有别的意思。你是个好孩子，你师母得了抑郁症。我呢，又太大意了。你别怪他。是我对不起师母。话也不能这么说。其实你师母在生前也没少夸奖你何老师，您保重身体。那我，我就先走了。
老师，你看这花多好看呀！扔掉。这好好的花干嘛要扔掉啊？扔掉。你这人怎么这样？说翻脸就翻脸，我又不是你的女学生，干嘛阴阳怪气的？怎么了？我说的不对吗？刚把我当挡箭牌，现在又把我当出气筒。何老师啊，你那位女学生是？这个家以后不准提她。那你是让我留在这个家了？一个月到了你就走。哎你三番五次的赶我走，这件事情我们必须好好谈谈。有什么好谈的？还看透了，你这个人不值得可怜，好心当驴肝肺。走就走呗。在哪家干不是一样的？非要扒着你，像牛皮糖似的讨人厌。每天对我鼻子不是鼻子，脸不是脸的，撵我走。我要是这样窝窝囊囊的走了，我这一辈子都窝了一口气。今天必须把话说清楚。到底是我干的不好，还是你有别的什么原因？不是你的原因。那好，如果不是我的原因，那我就问心无愧了。可以了吧？哎，等一下。那我走可以。但是我有个条件，说，你必须把家务活给学会了，学会照顾好自己，这样我就可以安心的走了。我吃饭学校有食堂，还有洗衣机，我学什么？那学生放假怎么办？洗衣机你会用吗？什么衣服放在洗衣机里洗，什么衣服不是放在洗衣机里洗，你知道吗？这是擦眼镜还是擦地板呀？那你也没说擦地板应该是什么走向啊？擦地板有什么走向？就是把它擦干净就好了呀。擦干净的标准是什么？你看看，啊，这样磨一下，没有灰了，就算干净了。这辈子啊，头一次被人指挥擦地板。上一次买了八十盒清洁剂，够用半辈子了。是我买的吧？哎，你可别耍赖啊！我都记在账本上了。看看这个海鲜，七块啊，便宜点呢、啊。哎呦。这个吃的对身体好啊！这是什么？这是娃娃菜。你想吃这个吗？不要，我问他这是什么菜。这个呢？全是十八块一斤。好，那你来这个吧
Allah. Hello 师母这么刚烈是因为他太爱你了你对他的好春枝说的对<笑> 你看的挺乱<笑> 很有名的作家，你看的那个电影啊，叫《时光》，讲的就是沃尔夫生前的故事。其实人家活着的时候啊，就已经很出名了。那年呢，我去伦敦讲学，刻意抽出时间到戈尔登广场去找寻一下沃
可见秀才比阔老稀罕。哎，你这个话说的很深刻啊。其实这个沃尔夫啊，很替你们女人说话。他说过，一个写书的女人，首先得有自己的房子，还要有相当于十万英镑的年收入。他的意思就是说，女人应当自立。这都是女权主义的最初意识。什么这主意那主意的我不懂，我只知道那个女人长得挺秀气的，可是心凉了，一路就凉到了底，多好的男人都暖和不了她的心。春芝啊，陪我去外面走走好吗？怎么样？能坚持吗？哎，没问题。<笑>何老师好。哎，你好。何老师，哎、行啊您，您就是我们广大宅男的典范，加油！对，他什么？他什么意思嘛？何老师啊，这个地方很贵吧？不算贵，我来请客哈、啊。来，右手拿着刀，左手拿叉，就这样。味道怎么样？你看，你看，还有这个，这红的，哎，还有这个黄的，你看，多好看呀！哎，我们买一盘回去吧。好好好。何老师，嗯，这会说什么话？夏加尔的话。为什么画里的女人脚不着地？<笑>我来跟你讲，肖伯纳说，幸福就是确认被爱的那个瞬间。夏加尔在画这幅画的时候啊，正处于他生命中最幸福、最甜蜜的爱情时光。画家想表达的就是这种甜蜜的、幸福的，就像飘起来的那种感觉。但是啊，有的时候爱得越深，就越害怕失去。所以呢，总觉得他这幅画里隐藏着一种隐约的不安定。没有有世界末日就好。你说什么？哦，没什么。何老师，嗯，我们去做饭吧。好吧。嗯。在那短短的几个小时里，纽约漂移到北极，很快被冰雪覆盖；阿拉斯加漂移到赤道地区。现在没有人用煤炉了吧？做蛋饺就要用煤炉，这样火力不大不小，正好。哦我抹完油，你加一勺蛋液进来。看，这样转一转，再放一点点肉，翻一下。看，这样就好了。有意思，好，多做一点。等甜甜回来，我们三个人好好热闹热闹。好啊！啊，来，你来做一个，别糊了。妈，妈妈，是小婉啊，想妈妈了吧？嗯，想你了。怎么了？是不是做错事情惹外婆生气了？小婉是不是想爸爸了？嗯，也想你
，小婉。你要听话，妈妈很快就回家了。到时候天天陪你，好不好？小婉要买什么？跟妈妈讲，妈妈给你买。我的大山，今天把大娃子给妈妈住，妈妈就不要出去打工了。爸爸，爸爸说他上海给我找了一个好学校，说过几天就来接我。小婉啊，你听妈妈讲，妈妈这次来北京打工。就是为了让你能够明年找到一个好的学校。教授爷爷可厉害了，学问大，关系广。到时候妈妈就跟教授爷爷说，让你过来一块跟妈妈住。小婉，你可要好好的努力啊！别到时候人家要考试了，你考不上，妈妈在这里的努力全部白费了。小婉，妈妈等一下给你打过来真够可以的，为了留在这个家，费尽了心思；为了达到你的目的，居心叵测，不择手段。我一个只会做学问而且退了休的老头子，没有那么多的关系可以帮你。我原来还以为你是热心守城，留在这里，没想到你还要把孩子留在一起住。就算我为了女儿留在你家里，被你赶、被你骂当保姆，那又怎么样？就算我跟你说了要不要帮，还不是你的事儿。谢谢你，春芝。我现在能够自己照顾自己，你真的。这个廖建平啊，当年做决医手术也是他的意思，现在有钱了。想要儿子了，变了想法了。咱们乡下人，就是再有钱，也是乡下人的想法。妈，你想说什么？我说呀、啊，你这个婚不一定要离嘛，只要建平改了。跟这个女的断了往来，继续啊，对你和小婉好，不就行了吗？你，你看你这孩子，你不想想，都这个年纪了，要是离了，一个人过啊，会好过吗？现在过惯了安逸日子，哦，还要从头过苦日子啊？是不是建明找过你了？妈也是为你好。他说了，他是不想离婚的，这个事情啊，是他错了啊，这也只翻过去也翻不回来了。春芝啊，其实这就是一道坎儿啊，眼睛一闭就跨过去了，就看你愿意不愿意了啊。告诉他，这个卡我过不去。
甜甜呐、啊，你最近能回来一趟吗？春之走了，爸。嗯。<笑>我想给你做蛋饺吃，没想到一个人没弄好。这春枝还真是把你给训练出来了。春枝跟以前那几个保姆不一样，有想法，教我干家务活，让我自己能照顾自己，有道理。他要真这么想的，怎么说走就走了呢？他要把孩子弄到北京来上学，还要到咱们家跟他一起住。是我把他赶走的，那当然不能答应了。你想想啊，万一我们答应了让他女儿来，下回没准儿把他男朋友都给带来了。咱这儿又不是酒店客栈，我看呐，他就是算计好了你这个有钱有房的老头。哎，我女儿跟我一样刻薄啊。爸，我这一辈子还是第一次吃您给我烧的饭呢。尝尝味道怎么样？嗯，嗯，好吃。好吃就多吃点哎。甜甜呐，嗯，你替爸去一趟晚窑，找找春枝吧。那天都怪我太急，把话说绝了。不说绝又能怎么样啊？您是太老实了，还是太糊涂啊？你看不出来春枝在利用你吗？有人利用我，说明我多少还有点用。像我这把年纪，除了你和春枝。还能对谁有什么用啊？你到了爸这个岁数啊，就有体会了。爸，咱们再去另外找一个保姆吧，找一个背景比较简单、没那么多幺蛾子的。爸习惯春枝了，我不想找别人了。怎么，何教授出事了？啊，没有，我是来看春枝的。我是春枝他妈。你好，阿姨。你好，春枝啊，给我看过你们全家的照片。我看你们首都的照相技术，还不如我们小地方呢。你人比相片好看。啊，谢谢阿姨。怎么，找春枝有事啊？春枝啊，在我们家做的很好。我爸爸呢，想让我请他回去，跟他续约。啊，谢救主恩。哎，对了，天地小姐，你要是明天回去呢，我这毛裤啊就织完了，正好给你爸带去。你爸是个教授，可讲究呢，穿棉裤啊太肥，春枝显得是纯羊毛的。
，又暖和又轻又好看。谢谢你们啊！哎，春枝呢？我刚梦到妈妈在我身边，妈妈真的在我身边了。你还去教授爷爷家吗？不去了。那我们就可以天天在一起了。好，妈妈天天陪着你，好不好？好。我想好了，这次回美国，我就把所有的事情都处理好，彻底搬回来，好好陪陪你。那罗伯特怎么办呢？您就别管了，爸。你现在是我在这世上唯一的亲人，我一定要多陪陪你。你不是说了吗？家是最重要的。一个人没有了家的话，就是拥有的再多，也落不到地上。为什么画里的女人脚不着地、啊？爸，嗯，你不会怪我吧？怪你什么？没有守好我的家。他对你不好吗？他对我除了好啊，一无所有。他如果对你不好，你才一无所有。
，你在房间吗？跑哪去了老师，你怎么来了？我给小婉当保姆来了。小婉，叫何爷爷好。何爷爷好。哎，小婉好。春志啊，快去和老师到屋里坐。小婉，来。春志啊，嗯，你走那天，我对你说的那些话。我收回。你不觉得我在利用你吗？像我这样年纪的人，还有人需要，总比老儿无用强吧。<笑>你丈夫呢？离了。他现在想把孩子带走，说我带不好孩子。我不相信他能带好孩子。你好像知道他似的。我不知道他，但是我知道你，而且我还知道你们俩的事，肯定是他对不起你。谁对不起谁？路都是自己选的。当初跟他的时候，他什么都没有。现在发展了，有钱了，当大老板了。我还是一个乡下女人大家都劝我不要离婚，霸着曾姑娘娘的位置，花她的钱，还曾姑娘娘呢，有点钱，还得把她当皇帝。我自己一个月挣不了几千块钱吗？男人的心没了，要他的人干嘛？让自己堵个皇。你一分钱也不要他的，领着孩子就离开家，你不后悔吗？不后悔。我跟他的时候就什么都没有，现在我还有小婉呢。哎，何老师，我带你去婉瑶见识一下。好啊。走。
婉的生日了，小婉想让她爸爸来一起过。那我来得巧了。来，小婉。这什么意思？吃海鲜过敏。小婉啊，想不想知道这后面的人是怎么表演的？想。我们去看看。好。爷爷领着。我们上戏台喽。小心。来的什么节目？小婉，你不过敏吧？有日子没看这布袋戏了，挺好玩的哈。小婉该上学了吧？嗯。我想让她去上海，那儿的条件好。你不就想把她带走吗？我想让她受最好的教育。她现在这么小，一个人在上海，谁照顾？你能照顾吗？你呢？你有多长时间没见着孩子了？所以我现在回来了。你回来有什么用？让孩子在这儿受教育吗？你不是也从这个地方出来的吗？所以我不能把孩子留在这儿。你说你现在有什么？你能给孩子什么？你现在是一无所有，不是吗？把孩子交给我吧，好吧？我害怕。你怕什么？我怕小婉和你的儿子从小抢爸爸，长大了以后和别的女人抢老公。你说的情况已经不存在了。我跟他分手了，现在我一个人。所以你就回来了。嗯，你想来就来，你想走就走，你太自私了吧你！我就这么自私。小婉是我的血脉，我的骨肉，我一定要让，要让她受最好的教育。不仅如此，我还要把你带走，为了孩子。
才不是说要带我去上海读书的吗？何老师。让你见笑了。你走了以后啊，我在北京给孩子找了个好学校，你可以领着孩子在我那儿吃住。小婉，看，这是爷爷送你的生日礼物，孩子的入学通知书舍地，杜甫。月夜忆舍地，杜甫。戍鼓断人行，边秋一雁声。戍鼓断人行，边秋一雁声。露从今夜白，月是故乡明。露从今夜白，月是故乡明。有地皆分散。家问死生，有地皆分散，无家问死生。寄书常不达，况乃为修兵。寄书常不达，况乃。